வணக்கம் இன்றைக்கி உதய சமையலில் கறி மசாலா பவுடர் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்துடலாம் அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லி இந்த ஸ்பூனில் தான் அளந்திருக்கேன் அதே ஸ்பூனில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கசகசா அஞ்சு காஞ்ச மிளகா மூணு பட்டை பத்து கிராம்பு அஞ்சு ஏலக்காய் மூணு மராத்தி முக்கு ஒரு பிரிஞ்சி இலை நட்சத்திர சோம்பு ஒன்று ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கல்பாசி எடுத்திருக்கேன் இந்த அளவுக்கு பொருட்களை பவுடர் பண்ணவே ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு மாதம் வரை இந்த பவுடர் வரும் இது எல்லாத்தையும் மிதமான தேயில் கருகிராமல் வறுத்துக்க போகிறோம் மல்லி மிளகு சோம்பு சீரகம் சேர்த்துருக்கேன் ரொம்ப வறுப்பட வேணாம் லைட்டாக வறுப்பட்டால் போதும் கருகிட்டால் ஸ்மெல் நல்லா இருக்காது இதில் மிளகாவையும் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு நிமிஷம் வறுப்பட்டால் போதும் இந்த கறி மசாலா பவுடரை எல்லா வித நான்வெஜ்களும் சேர்த்துக்கலாம் மட்டன் சிக்கன் முட்டை சால்னா முட்டை குழம்பு முட்டை வறுவல் இந்த ஒரு ஸ்பூன் மட்டுமே போதும் வேறு எந்த மசாலாவும் சேர்க்க வேணாம் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த மசாலாவை அதிகமாக அரைச்சி ஸ்டோர் பண்ணிக்க வேணாம் அப்பப்போ வேணுங்கிற அளவுக்கு மட்டும் அரைச்சி ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் இந்த அளவுக்கு அரைச்சிங்கன்னா இது ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு மாதம் வரையும் வரும் வறுப்பட்டுடுச்சு இப்போ இந்த கரம் மசாலா பொருளையும் வறுத்துக்கலாம் ரொம்ப நேரம் வறுக்க வேணாம் கறிகிடாமல் லைட்டாக சூடு ஏறினா போதும் வறுப்பட்டுடுச்சு இதையும் ஒரு பிளேட்டில் போட்டி ஆற வச்சிடலாம் அடுத்தது கசகசா கசகசாவை தனியாக வறுத்துக்கோங்க ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு வறுத்த சூட்லேயும் லைட்டாக கொட்டி கிளறிட்டு இறக்கிடுங்க எல்லாத்தையும் ஆற வச்சிடலாம் இது ஆற வச்சு ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சிக்கலாம் எவ்வளோ பவுடராக அரைக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு அரைச்சிக்கோங்க அறப்பட்டுடுச்சு இது ஒரு பிளேட்டில் கொட்டி ஆற வச்சிடலாம் ஆற வச்சு ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க கம கமக்கும் கறி மசாலா பவுடர் ரெடி ஆகிடுச்சு வெஜ்ஜு நான்வெஜ் ரெண்டுக்குமே யூஸ் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் பட்டனை கிளிக்